Hola, bienvenidos a 1, 2, 3, Mate Fácil, el mejor programa de televisión para aprender matemáticas. Este es un programa de televisión educativa que lo realizamos aquí en la Universidad Técnica del Norte. Y esperamos que les guste mucho el programa que hemos preparado para todos ustedes en la clase del día de hoy. Vamos a tener una clase que está muy interesante. Vamos a seguir con el tema de los poliedros, pero nos vamos a concentrar específicamente en un tipo de poliedro muy particular. Iniciamos la clase. En la clase del día de hoy vamos a continuar estudiando los cuerpos geométricos y nos vamos a enfocar específicamente en el estudio de las pirámides. Y para eso primeramente pues vamos a recordar qué son los poliedros y vamos a realizar este ejercicio que tenemos ahí. De todas las figuras que están en pantalla, vamos a identificar cuál de ellas es un poliedro. Iniciemos con esta. ¿Qué les parece? ¿Es un poliedro o no? ¿Qué opinan? Quiero que pongan atención a esta superficie de aquí. Es una superficie curva. Por lo tanto, sabemos que no es un poliedro, ya que la característica principal de estos cuerpos geométricos es que todas las superficies deben ser planas. Vamos con el siguiente. Y vemos que esta cara es plana, esta también de aquí, por acá, por aquí, por acá. Y la base, de igual manera, es un polígono plano. Por lo tanto, vamos a decir con seguridad que este sí es un poliedro. ¿Qué tal esta otra figura que tenemos por aquí? Nos damos cuenta que la superficie que está encima de la base es curva. Entonces sabemos que este cuerpo geométrico no es un poliedro. Vamos con el siguiente. Este está un poco parecido. Tenemos un cilindro. Y esta superficie curva de aquí nos hace pensar que no se trata de un poliedro. Vamos con este otro de acá. Este está muy fácil. Observen que esta cara de aquí, la de acá, esta de aquí, por aquí y todas las caras que componen a este cuerpo geométrico son planas. Por lo tanto, asumimos que este sí es un poliedro. Por acá tenemos algo similar. Esta cara de aquí es plana, la de aquí también, la base y los lados son planos. Por lo tanto, podemos decir que este sí es un poliedro. Y por acá tenemos otro, miren. Esta superficie es plana, por aquí también, aquí, aquí y todas las superficies que componen a esta figura son planas. Por lo tanto, este sí es un poliedro. Con el ejercicio que acabamos de realizar hace un momento, nos dimos cuenta que la característica de los poliedros es que todas las superficies que componen al cuerpo geométrico deben ser planas. Y para definir más precisamente este término, le vamos a pedir al Guisito que nos ayude un poquito. A ver Guisito, ¿dónde estás? Hola, hola, estoy por aquí, ¿cómo están? Estamos muy bien Guisito. Lo que queremos es que nos ayudes a ver qué es un poliedro. Mm, a ver, no me acuerdo, pero déjame ver. Ah, en el libro de texto dice lo siguiente, pongan atención. Los poliedros son cuerpos geométricos tridimensionales que están formados por caras planas o polígonos. No se olviden, caras planas o polígonos. Muy importante. Gracias, Guisito, por esa definición. Entonces, ya recordamos qué son los poliedros. Son estos cuerpos geométricos tridimensionales que están formados por caras planas o polígonos. Eh, dentro de este tema, la clase anterior también habíamos estudiado lo que son los prismas. Así que vamos a recordar también qué son los prismas porque es muy importante que no se olviden. Como les mencioné, en una de las clases habíamos estudiado los prismas y ahí tenemos algunos poliedros. Y observen a estos que tenemos por aquí. Estos son prismas. Y para no olvidarnos, vamos a recordar las características de estos cuerpos geométricos. 
Ok, entonces dentro de los poliedros también teníamos estos, estas figuras que se llaman prismas. ¿Y cuál era la característica principal de los prismas? Era que, bueno, en los cuerpos geométricos están formados por dos bases, la base superior y la base inferior. Y la característica, una de las características principales era que estas dos bases tienen que ser paralelas entre sí, tal como ustedes pueden ver en la figura. Muy importante. Entonces, las bases de los prismas son paralelas entre sí. Otra característica de los prismas también era que están formadas por estas figuritas de aquí que se llaman paralelogramos. ¿Qué son los paralelogramos? Son cuerpos, son figuras, son poli, eh, polígonos, eh, los cuales los lados opuestos siempre van a estar paralelos entre sí. Como vemos ahí, miren tenemos este, este de acá, de acá, de acá, de acá. Entonces ya recordamos que son los prismas, ¿verdad? Ahora, y dentro de todos estos cuerpos geométricos, los poliedros que vemos ahí, un, una gran cantidad de ellos, vamos la clase del día de hoy a dedicarnos a estudiar estas que tenemos por aquí. Estos cuerpos o estas figuras geométricas se las llama pirámides. Tenemos esta, esta y esta de aquí. Vamos a estudiar más en detalle en qué consisten estos cuerpos geométricos. Así que pongan mucha atención. Para empezar, vamos a ver dónde podemos encontrar las pirámides en la vida real. Y este sin duda va a ser el ejemplo más icónico de las pirámides. Valga la redundancia, las pirámides de Egipto. Y ahí tenemos, miren, esta que está por atrás... Y esta otra que tenemos por más adelante, esa es una pirámide. ¿En dónde más podemos encontrar las pirámides? Miren, en los techos de las casas también tienen forma de pirámide, como vemos ahí. Existen construcciones muy importantes y muy famosas, por ejemplo, en el Museo de Louvre en Francia. Tenemos esta construcción con forma piramidal, sí que es muy famosa. De igual manera, edificios muy grandes tienen forma de pirámide, como este edificio que se encuentra en la ciudad de San Francisco en Estados Unidos. Tiene la forma de una pirámide muy alta. Y las pirámides no solo las vamos a encontrar en construcciones arquitectónicas, también los podemos encontrar en varios lugares. Por ejemplo, miren este adorno que tenemos ahí en una sala tiene una pirámide, pero está dada la vuelta y se ve muy bien adornando esa habitación. Y si nos vamos al supermercado, también podemos ver las pirámides, como por ejemplo la forma en la cual han colocado las naranjas en el supermercado. Tiene la forma de una pirámide. Entonces ya vimos dónde podemos encontrar las pirámides en la vida real. Y para tener una definición más clara de lo que son las pirámides, le vamos a pedir nuevamente al guillito que nos dé una definición de lo que es una pirámide. Vamos a poner atención. Ok, guillito, ¿dónde estás? Aquí estoy. Ok, entonces, ¿nos puedes ayudar con una definición de lo que es una pirámide? Oh, claro que sí. Pongan atención. Una pirámide es un poliedro que está formado por una base y caras laterales triangulares. Y estas se juntan en un vértice que se llama cúspide. Ok, entonces ya sabemos qué son las pirámides. Son eh, poliedros que están formados por una base y por caras laterales de forma triangular. Y estas eh, caras triangulares se unen en un punto común que se le llama cúspide. Ok, entonces vamos a estudiar más en detalle cómo se forman las pirámides. Y como vemos en ese ejemplo de ahí, vamos a iniciar con este pentágono. Y le vamos a inclinar un poquito ahí. Y también vamos a ponerle en esta habitación para que podamos percibir la profundidad tridimensional de la figura. Si aquí tenemos esta cara triangular lateral y la subimos por acá, igual esta otra por aquí, esta de acá, de acá y de acá. Miren, hemos formado esta pirámide de la cual vamos a ver cuáles son los elementos más importantes de esta figura. Lo ponemos por aquí 
Y como ya el guisito nos había mencionado, una parte importante de las pirámides son su base. Ok, entonces tenemos la base. Otro de los elementos importantes eran las caras laterales, que tenemos una, dos, tres, cuatro y cinco caras laterales de forma triangular. También tenemos ahí los vértices, que son las puntas en las cuales se unen las aristas, que ya vamos a recordar que son las aristas. Entonces los vértices son las puntitas de la figura geométrica. La cúspide, como nos había mencionado el guillito, es la punta que está arriba en la cual se unen las caras laterales de la pirámide. También tenemos las aristas, que son estos segmentos en los cuales se unen los lados de cada uno de los polígonos que forman la pirámide. Y finalmente tenemos la altura de la pirámide, que es muy importante conocerla si vamos a realizar cálculos matemáticos para conocer el volumen de este cuerpo geométrico. Y así entonces ya estudiamos cuáles son los elementos que conforman una pirámide, ¿no es cierto? Tenemos la base, tenemos las caras laterales, tenemos los vértices, la cúspide, tenemos las aristas y la altura. Muy importante. Ahora, lo que vamos a ver a continuación es cómo se clasifican las pirámides. Tenemos algunas formas de clasificarlas, ¿sí? Así que vamos a poner atención. Una de las formas de clasificar a las pirámides es cuando sabemos si la pirámide es convexa o si la pirámide es cóncava. ¿Y qué quiere decir esto? Muy fácil. Tenemos ahí ese ejemplo de la pirámide. Esta es convexa si las aristas de la base, por ejemplo, tenemos esta de aquí, esta de acá, por acá y por acá, al hacer una proyección de los lados de la base, esta nunca va a cortar o a dividir la base de la pirámide en dos partes, como vemos ahí. Ahora comparemos con esta otra pirámide que tenemos por acá. Pueden darse cuenta que este lado de la base, si le proyectamos, no sucede nada. Igual, este lado de acá, si le proyectamos, no pasa nada. Lo mismo con este de aquí. Pero observen qué sucede si a este lado de la base le proyectamos. Está cortando o está dividiendo a la base en dos partes. O este otro lado de acá, de igual manera, está cortando o está dividiendo a la base de la pirámide en dos partes. Por lo tanto, esta es una pirámide cóncava. Una de las formas de dividir a las pirámides es saber si es que la pirámide es convexa o si la pirámide es cóncava. ¿Cómo sabemos si la pirámide es convexa? Como habíamos visto en el ejemplo, si proyectamos los lados de la base de la pirámide, las proyectamos, al hacer esta proyección nunca va a cortar la base en dos partes. Pero si es que una pirámide es cóncava, ¿qué sucede? Al proyectar uno de sus lados, ¿sí? puede suceder como vemos en el ejemplo que tenemos ahí, le va a dividir a la base en dos partes. Entonces podemos decir que esa pirámide es cóncava. Hay otras formas de clasificar a las pirámides, como lo que vamos a ver a continuación. También podemos clasificar a las pirámides en rectas, como ese ejemplo que tenemos ahí. Y resulta muy obvio ver que la pirámide es recta cuando está de esta manera. Y es oblicua, muy fácil, si la cúspide se mueve para uno de los lados, como por ejemplo para este lado de acá. Esa pirámide es oblicua porque la cúspide está alejada del eje del centro de la base. También podemos clasificar a las pirámides como regulares e irregulares. ¿Y qué quiere decir esto? En el ejemplo que tenemos ahí, la pirámide es regular porque la base tiene la forma regular de un cuadrado. Pero observen la otra pirámide que tenemos por aquí. Observamos que la base tiene una forma irregular. Entonces, esa es la razón por qué esta pirámide se la llama de esa manera. Porque la base es irregular. 
Ya vimos entonces algunas formas de clasificar a las pirámides en convexas, cóncavas o también en pirámides rectas, pirámides oblicuas, pirámides regulares o pirámides irregulares. Pero una forma muy interesante de clasificar a las pirámides es a través de saber cuántos lados tiene la base de la pirámide. Y la pirámide adquiere el nombre según el número de lados que tenga la base, como vamos a ver a continuación. Tenemos las pirámides triangulares. ¿Y qué quiere decir eso? Cuando la base es un triángulo porque tiene tres lados. Miren, esa es una pirámide triangular. O esta otra de acá. Es triangular porque tiene tres lados. Cuando tiene cuatro lados se le llama pirámide cuadrangular, como el ejemplo que tenemos ahí, que puede ser una pirámide cuadrangular regular, es decir, que la base es un cuadrado regular, o también puede ser un polígono de cuatro lados irregular como el que vemos ahí. Lo importante es darse cuenta cuántos lados tiene la base. Las dos pirámides son cuadrangulares. Ahora tenemos que la pirámide cuya base tiene cinco lados se le llama pentagonal, ya que, como ustedes pueden ver ahí, un pentágono es la base de la pirámide. Y vemos que es una pirámide regular, ya que la base, como habíamos visto anteriormente, es regular. Pero tenemos esta otra de acá que es irregular. Pueden darse cuenta que la base tiene cinco lados. Sea que la base es regular o irregular, lo importante es saber cuántos lados tiene esta. Y con la misma lógica vamos a denominar a un polígono de seis lados que se llama pirámide hexagonal porque tiene seis lados en su base. Y puede ser regular como esta o también irregular como en el ejemplo que tenemos por ahí. Si la base de la pirámide tiene siete lados, se la llama heptagonal, pirámide heptagonal. Y puede ser de igual manera regular o irregular como el ejemplo que tenemos ahí. Cuando tiene ocho lados, la pirámide se le llama octogonal, sea regular o irregular como este ejemplo que tenemos por aquí. Las pirámides eneagonales es cuando tienen nueve lados en sus bases, sea regular o irregular como la pirámide que está por aquí. De igual manera, si la base de la pirámide tiene 10 lados, se le llama pirámide decagonal, sea regular o irregular. Y así vimos una forma muy interesante de clasificar a las pirámides según el número de lados que tiene su base. Si tiene tres lados la base, obviamente es una pirámide triangular. Si tiene cuatro lados, se le llama cuadrangular. Si tiene cinco lados, se le llama pentagonal. Si tiene seis, ¿cómo se le llama? Hexagonal. Si tiene siete, sería heptagonal. Si tiene ocho, sería octogonal. Las pirámides de nueve lados en la base se les llama eneagonales. Las que tienen diez lados serían decagonales y así sucesivamente eh, según el número de lados que tenga la base. Ahora vamos a ver algunos ejercicios a ver si ustedes pudieron captar todo lo que vimos hasta este momento. Ejercicios. Vamos a clasificar las siguientes pirámides según sean regulares o irregulares, rectas u oblicuas y según el número de lados de las bases. Y tenemos ese ejemplo ahí. Entonces vamos primeramente a darnos cuenta en la base. Como vemos, es una base irregular. Por lo tanto, esta es una pirámide irregular. Ahora vamos a ver si es que la pirámide es oblicua o si es recta. Vemos que el centro de la base se encuentra aquí y si prolongamos un eje vertical, nos damos cuenta que esta es una pirámide recta. Muy fácil. Ahora vamos a ver qué tipo de pirámide es según el número de lados de la base. Y vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces esta sería una pirámide hexagonal. 
la ponemos por acá y la clasificación de esta figura quedaría así. Es una pirámide irregular, recta, hexagonal. Vamos con otro ejercicio. Este está muy interesante. Primeramente vamos a fijarnos en la base y nos damos cuenta que es un polígono irregular. Por lo tanto, la pirámide sería pirámide irregular. Y aunque resulta muy obvio ver que la pirámide es oblicua, vamos a trazar una línea vertical que pasa justo por el centro de la figura. Y nos damos cuenta que la cúspide está muy alejada de esta recta vertical. Por lo tanto, esta es una pirámide oblicua. Para saber cómo se clasifica según el número de sus lados, vamos a contar. 1, 2, 3 y 4. Esta es una pirámide cuadrangular. La colocamos por aquí y la clasificación correcta quedaría así. Es una pirámide irregular, oblicua, cuadrangular. ¡Qué fácil! Vamos con el siguiente ejemplo. Y este está con muchos más lados. Vamos a ver de qué se trata. Si nos fijamos en la base, tenemos un heptágono regular. Entonces, muy fácil, le ponemos ahí que es pirámide regular. Si trazamos un eje perpendicular que pasa por el centro de la figura ahí, nos damos cuenta que la cúspide coincide con esta recta que acabamos de trazar. Por lo tanto, se trata de una pirámide recta. Y ahora vamos a clasificarla según el número de lados de la base. Quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esta es una pirámide heptagonal. La clasificación completa quedaría así. Es una pirámide regular, recta, heptagonal. Y finalmente vamos a ver este ejemplo que tenemos por ahí. Ya nos damos cuenta que es una pirámide oblicua, ¿verdad? Pero vamos primeramente a ver si es que es regular o irregular. Nos fijamos en la base y se trata de un pentágono regular. Por lo tanto, es pirámide regular. Ahora vamos a trazar un eje en el centro de la base, así. Y la cúspide está alejada de ese eje que acabamos de trazar. Por lo tanto, es una pirámide oblicua. Si contamos el número de lados, nos vamos a dar cuenta que es una pirámide. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4 y 5. Es una pirámide pentagonal. Y la clasificación correcta la ponemos por aquí, quedaría que es una pirámide regular, oblicua, pentagonal. Y así hemos repasado todo lo que aprendimos en la clase del día de hoy. Muy interesante la clase, ¿verdad? Antes de terminar... ¿Qué les parece si hacemos un pequeño resumen de todo lo que hemos estudiado? Pongamos atención. En la clase del día de hoy vimos qué son las pirámides. Y estos son poliedros formados por una base y caras laterales triangulares que se juntan en un vértice que se le llama cúspide. Y para recordar eso, pues vamos a darle las tres dimensiones ahí. Y con este heptágono, que lo vamos a inclinar un poquito así, nos damos cuenta que esta sería la base de la pirámide. Y si añadimos caras laterales como esta, esta de aquí, por aquí, por acá, por aquí. Miren, hemos añadido caras triangulares a la base que se unen en una sola punta. Así recordamos lo que son las pirámides. También revisamos que puede haber pirámides regulares como en el ejemplo que tenemos ahí que es una pirámide heptagonal porque la base es un polígono regular. Pero también teníamos pirámides irregulares y cómo nos damos cuenta de eso en la base. Si esta es de forma irregular, pues estamos hablando de una pirámide irregular. También otro aspecto importante que revisamos es que cuando la pirámide es recta tiene esta forma. 
pero también puede ser oblicua y es cuando la cúspide se mueve para un lado del de eje central de la pirámide. Y algo muy importante, clasificamos a las pirámides según el número de lados de sus bases. Como en este ejemplo que vemos ahí, si la base es un triángulo, hablamos de una pirámide triangular. Si la pirámide tiene cuatro lados, estamos hablando de una pirámide cuadrangular. Si tiene cinco lados, se le llama pentagonal. Si tiene seis lados, sería hexagonal. Con siete lados, heptagonal. Si tiene ocho lados, octogonal. Si tiene nueve lados, se le llama eneagonal. Si tiene diez lados, se le llama decagonal. Y así sucesivamente según el número de lados. No se olvide de ver más de nuestros programas a través de las redes sociales en Facebook y en YouTube con el nombre de UTV en línea. Espero que les haya gustado mucho la clase del de día de hoy. Nos vemos la siguiente oportunidad con más matemáticas aquí en 1, 2, 3, Mate Fácil. Que la pasen súper bien. Adiós, adiós.